Een van de bekendste schilderijen van Van Gogh is dat van de slaapkamer. Met zijn gele bed en zijn blauwe muren. Kunsthistorici waren altijd in de war waarom deze muren blauw waren. Omdat het niet matchte met de bekende kleurentheorie. Wetenschappers kwamen met het verlossende woord toen ze vertelden dat deze muur niet blauw was, maar eigenlijk paars. Het paars pigment was alleen gedegradeerd door licht. Deze ontdekking bracht ontzettende schok naar de hele culturele identiteit van Nederland. Want, wat als de schilderijen van vandaag niet hetzelfde zijn als de schilderijen van gisteren? En wat als deze veranderd zijn, wat was dan het eigenlijke idee wat deze schilders hadden toen ze hun meesterwerk maakten? Wat nou als de nachtwacht eigenlijk de dagwacht was? In mijn onderzoek probeer ik te begrijpen wat het effect van licht op een kleurstof is. Maar voordat ik dat kan uitleggen, moet ik eerst uitleggen wat lichtdegradatie is. Er zijn verschillende typen licht en je hebt misschien van sommigen wel gehoord, zoals UV-straling en infrarood. Het fundamentele verschil tussen deze soorten licht is de hoeveelheid energie die de fotonen dragen. En het hoge energielicht, dat is de boosdoener in ons verhaal. Dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom jij verbrandt na een zonnige dag. Stel dat je nou een pigment hebt, een paars pigment, bestaande uit brokstuk A, B en C, verbonden in deze volgorde. Als het hoge energielicht op dit molecuul komt, zal dit molecuul waarschijnlijk breken in de verschillende brokstukken. En zullen we dus B, C en A los van elkaar tegenkomen. Deze drie brokstukken noemen wij de markers van het paarse pigment. Nou, stel dat we nou teruggaan naar het schilderij van Van Gogh en we analyseren deze muur. Als we dan brokstuk A, B en C vinden los, zouden we dan iets kunnen zeggen over de kleur van de muur? Helaas niet. Want de manier waarop deze drie brokstukken met elkaar verbonden zijn, maakt heel veel uit wat de kleur is van het pigment dat wij kunnen zien. Als het bijvoorbeeld CAB is, zou het opeens gifgroen kunnen zijn. En dat zou die kunsthistorici nou alleen maar meer in de war brengen. In ons systeem hopen wij uiteindelijk wel iets te kunnen zeggen over hoe deze brokstukken met elkaar verbonden zijn en welke kleur is die we dus kunnen zien. Op deze manier hopen we dus wel iets te kunnen zeggen over wat Van Gogh heeft geschilderd en wat er in zijn hoofd allemaal omging. Uiteindelijk hopen we dan ook de tekstboeken te kunnen herschrijven. Maar lichtdegradatie is niet alleen iets wat bij de kunstwereld hoort. Het is iets wat overal om je heen gebeurt. En met ons onderzoek hopen we ook andere disciplines te kunnen helpen. Bijvoorbeeld ook voedselverpakkingsmaterialen te kunnen optimaliseren, de waterzuivering beter te laten gaan. En we zouden bijvoorbeeld ook jouw zonnebrand beter kunnen optimaliseren, zodat jij wel beschermd bent. Lichtdegradatie is overal en met ons onderzoek hopen we de puzzel van lichtdegradatie op te lossen. Door ons onderzoek toe te passen op de schilderijen van Van Gogh hopen we beter te kunnen begrijpen wat er precies in het hoofd omging van die grote meesters die we allemaal bewonderen.